Hi students, today we are going to discuss about the different modes of operation in VPF control. Okay, the main item of VPF control is the real number of operating through singleness mode and the self-control mode. Okay, so in self-control mode, we have a very good period. It is also known as self-synchronous mode. Okay, but in the end of the singleness mode, in the end of the self-synchronous mode, we will discuss the same thing. Okay, so first thing we have to learn is true singleness mode. Okay, about true singleness mode, we have to say variable frequency control. Frequency varied at the speed of control is the variable frequency control in the main principle. Okay, so we have to say that the speed of control is the frequency in English. Okay, but I am open loop control of, sorry, true singleness mode, we have to explain it. But true singleness mode, we have to say that, नमलो जो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर बैठे थे, नमला स्टैटर लेग बोल करना वोल्टेज इंडे फ्रीक्वेंसी नहीं आना कंट्रोल है वो, ओके, अदूर इंडिपेंडेंट डाइटर नमलो इंडी यू नो फ्रीक्वेंसी ना कंट्रोल है, लाइक द स्टैटर वोल्टेज इंडे फ्रीक्वेंसी ने नमके इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, अब Healthy frequency angels स्पीड ना डिक्रीज ही है ना उपयोग के अंदर आना फ्रीक्वेंसी चेंज है लेकिन आ फ्रीक्वेंसी चेंज है ना हमारे चाहिए ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइटम ना हमारे फ्रीक्वेंसी ना कंट्रोल के अंदर एंड ना फ्रीक्वेंसी इस पेट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ओसिलेटर ओके अब ये फ्रीक्वेंसी ने ना हमारे अब ना तुम लोग आलोक के नमक स्पीड बोर्ड ना स्पीड कोर्ट करना ओके अब बेसिकली ना हमारे आधो मात्र बारे में ना ना स्पीड बोर्ड में स्पीड कोर्ट करना था ओके अब स्पीड बोर्ड ने क्या लंदिया ना ये फ्रीक्वेंसी ने लंदिया ना इंग्रेसिया ओके अब फ्रीक्वेंसी ने इंग्रेसी ओके अब आ इंग्रीस से ग्रेजुअल आकर में नितान नमले डिले से रखी हुई यूसी में तो डिले से जो नेम्बोरेंस है नमले वो जस्ट उन कुछ ये नंबर के निश्चित हैं ओके पर नियमों ले कहलाए कि यह फ्रीक्वेंसी इंग्रीस है तो आ फ्रीक्वेंसी इंग्रीस सारा ना आवाज़ ने ग्रेजुअल आकर में नितान नमले डिले से रखी अब आर्मेचर फील्ड में स्पीड इंग्रेस ही तो गई ना, नमला मोटर एंड तो मोटर आना, सिंगल एंड मोटर आना, अलेक रोटर एंड ये ना, आर्मेचर फील्ड आधे स्पीड देने रोटेट ये ना, अलेक अब रोटर एंड ये ट्राइस टू कैच दी आर्मेचर फील्ड स्पीड, ओके अद एंगने आना तो बच्चा ले, नमला आर्मेचर फील्ड स्प अंदर यू नो कुछ चंगे कोड़ दो फ्रीक्वेंसी कोटना समय ता आर्मेचर फील्ड में स्पीड में कुछ चंगे कोड़ दो ओके अपो आर्मेचर फील्ड में स्पीड में रोटर में स्पीड में तमिलनाडु डिफरेंस अरे इधर फेस एंगल बिटवीन बी एंड ई अरे इधर डेल्टा इन द टॉर्क एंगल अंदर यू नो इंग्रेसी हूँ अप डेल्टा इ अलग लग रोटर अंदी हूँ, रोटर एक्सलरेटिंग हूँ, एक्सलरेटिंग इधर अदर स्पीड अंदी हूँ, इंग्रेसी द इंग्रेसी द इंग्रेसी इधर नमला न्यू अरे इधर फ्रीक्वेंसी इधर स्पीड कोटा में इधर नमला इंग्रेसी इधर ला फ्रीक्वेंसी की करस्पोंडिंग आई इधर ला इधर स्पीड अच्छा ना समय इधर अदर अंदी ह� ओके अब ये एक रो प्रोसेस है अदर रोटर नमला एक अदर इधर पैटर्न नमला ऐड के नमला स्पीड कोट ना फ्रीक्वेंसी चेंज इन समय इधर रोट हार्मेचन ना फील्ड ले डाउन ना स्पीड ना रोटर अंदर ये ना ट्रैक ये ना ओके रोटर आ ट्रैक ये है ना समय इधर ना ना इंस्टेबिलिटी ना नमला हंडिंग इन द बारे में अलग इल हंडिंग इन द बारे में 
ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ സ്പീഡിലോട്ട് റോട്ടറിനും വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു റോട്ടർ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു 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 പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വേട്ടയാടി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റർ വോൾട്ടേജിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടർ ഈ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡിലോട്ട് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ റോട്ടർ സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റേറ്ററിന്റെയും റോട്ടറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിന്റെയും എക്സൈറ്റേഷന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ ആണ് കൂടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആംഗിൾ ആണ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ റോട്ടർ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡിന്റെ അതേ സ്പീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മോട്ടർ സെറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ ഹണ്ടിങ് ദ ഓസിലേഷൻസ് ഓക്കെ ആ ഓസിലേഷൻസ് ഡാമ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡാമർ വൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം വെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി കോസസ് ദ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡ് ടു ബിക്കം സം വാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി മോട്ടോ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ സോ മോട്ടർ വിൽ ആക്സലറേറ്റ് ടു ഫോളോ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ വെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റീച്ചസ് എ ന്യൂ വാല്യൂ ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മെഷീൻ വിൽ സെറ്റിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ന്യൂ സ്പീഡ് ആഫ്റ്റർ ഹണ്ടിങ് ഓസിലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഡാംഡ് ബൈ ദി ഡാമർ വൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡിന്റെയും അതേപോലെ റോട്ടറിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതിന്റെ ഡെൽറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എപ്പോഴാണോ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡിന്റെ അതേ സ്പീഡ് റോട്ടറിലാവുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ നമ്മുടെ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് മോട്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂല് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റിൽ ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ഹണ്ടിങ് ദ ഓസിലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഡാമ്പ് ബൈ ഡാമർ വൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ അതായത് ഈ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡിനേക്കാളും കുറവാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നിന്ന് അത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡിലോട്ട് എത്താനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹണ്ടിങ് ഓസിലേഷൻസിനെ ഡാമ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പർ വൈൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഞാൻ ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി കോഴ്സസ് ദി ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് സ്പീഡ് ടു ബിക്കം സം വാട്ട് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ സ്പീഡ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആർമേച്ചർ ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചു എന്നിട്ട് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെ കുറച്ചു അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയുന്നു ആർമേച്ചർ ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡ് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് റോട്ടർ എന്ത് ചെയ
അതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക മോട്ടോർ മേ ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗിൾസ് ഓക്കെ സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച് ഗ്രാജുവലി ടു അലോ ദ റോട്ടർ ടു ട്രാക്ക് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ റിവോളിംഗ് ഫീൽഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്താ സംഭവിക്കാത്ത ഡെൽറ്റ മേ ബിക്കം അതിന്റെ ടോർക്ക് ആംഗിൾ അതിന്റെ പവർ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ മേ ബിക്കം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത മോട്ടോർ മേ ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലേ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ എഫ് കൺട്രോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസെന്റ് ആക്കി വെക്കണം ഇനി എബവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കണം ബി റേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ എ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ചേഞ്ചസ് ദ മെഷീൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലക്സ് ബിലോ ദി ബേസ് സ്പീഡ് and a constant terminal voltage above the base speed okay appo ee or function implement cheyana nammal ibada flex control block use cheyidathullathu delay circuit i have already parnu frequency command that star is applied to the inverter to the through the delay circuit to ensure that the changes in the inverter frequency is slow enough for the motor speed to track the revolving സ്റ്റേറ്റസ് ഫീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റിവോൾവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർമേച്ച് അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് ഡിലേ സർക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ബൈ എഫ് കൺട്രോൾ അതായത് വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡും എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആണ് സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് റേറ്റഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസിന് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബി സ്റ്റാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വി സ്റ്റാർ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെക്ടിഫയറിന് ഏത് ട്രിഗറിംഗ് ആംഗിൾ ആണോ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ടൂ സിംഗിൾ സ്മോൾ നടക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ മോട്ടോഴ്സിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വരാസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ലുക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ടൂ സിംഗിൾ സ്മോട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാം ദ ഫ്രീക്വൻസി കമാൻഡ് ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കൺട്രോൾ ഫ്രം ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി കമാൻഡ് എഫ് സ്റ്റാർ ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ ഇൻവേർട്ടർ ത്രൂ ദ ഡിലേ സർക്യൂട്ട് ടു എൻഷ്വർ ദാറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻവേർട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലോ ഇനഫ് ഫോർ ദ മോട്ടോർ സ്പീക്ക് ടു ട്രാക്ക് ദ റിവോൾവിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി എന്താ റിവോൾവിംഗ് സ്പീഡ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അതായത് സ്റ്റാറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അത് എൻഷുർ ചെയ്യാന്നാണ് ഈ ഡിലേ സർക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ മെഷീൻ എന്താവും സിംഗിൾസ് നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും ഇറ്റ് വിൽ ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗിൾസ് ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ചേഞ്ചസ് ദ മെഷീൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലക്സ് ബിലോ ബേസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അബോ ബേസ് സ്പീഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിംഗിൾസ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ എങ്ങനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യൂസിംഗ് ബി എസ് ഐ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ട്രൂ സിംഗിൾസ് മോഡൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് 